qana qilib ingliz tilini speaking qobiliyatini AI orqali, ya'ni sunni intellekt orqali rivojlantirsa bo'ladi. Aynan bugungi videoda siz sunni intellekt orqali o'zingiz ingliz tilingizni speaking qobiliyatingizni eng qiziqarli yo'l bilan va eng muhimi bepul yo'l bilan hech qanaqa partnerlarsiz, hech qanaqa qatlagadir speaking klublarga qatnamasdan turib o'rganishi, ya'ni rivojlantirishi men sizga o'rgataman va bu siz uchun ajoyib qiziqarli bo'ladi. Birinchi o'rinda men shu hozirgi paytda sunni intellekt rivojlanayotgani haqida gapirmoqchiman. Shu desangiz, sunni intellekt 2023-2024 yilda hozir shunaqa zamonga kirib ketdi. Hamma narsani o'zgartirib tashlayapti, to'g'risi. Agar siz video olmoqchi bo'lsangiz, hattoki o'zingiz video yozib ham bir marta videoga yozib olib, sunni intellektga tashlab bersangiz, u sizga istagan tarzda videolar yasash imkoniyatini beradi. Agar video yozib tegiga Instagramda ko'rayotgan bo'lsangiz, har xil subtitrlar chiqib ketadi. Uni ham sunni intellekt yozib beradi. Bundan tashqari ovoz yoki montaj, shunaqa ishlar, aytaylik, skript yozish kerak bo'lsa, blog yozish kerak bo'lsa, любой ishlarga hozir sunni intellekt kere sunni intellekt bilan ishlanyapti va ko'p freelanserlar ham hozir sunni intellekt orqali oyiga 5 ming, 10 ming dollarlar pul topishyapti. Aynan o'sha ingliz tilini bilganiga, birinchi o'rinda, ikkinchidan o'sha sunni intellektni ishlata olayotganiga. Albatta, sunni intellektni ishlatishga ingliz tilingiz bilishingiz kerak, ingliz tilini yaxshi bilsangiz, sunni intellektdan foydalanib zo'r ishlarni qilsangiz bo'ladi. Hozir men ingliz tilingiz yaxshi bo'lmasa ham, beginner levelda bo'lsangiz ham, o'zingiz ingliz tilingiz yaxshilash uchun sunni intellektdan foydalanib, ya'ni speakingizni oshirishni ko'rib chiqamiz. Men shu paytgacha rossa ko'p ilovalarni tasdiq ko'rdim, juda ham ko'p aytaylik, prilojenialarni tasdiq qildim, lekin shu paytgacha bundan zo'rini topmadim. Hattoki o'sha Alisa yoki Google Assistantlardan ham eng zo'r bo'lgan sunni intellekt hisoblanadi. Bu bilan bemalol gaplashasiz bo'ladi har xil mavzuda, har xil darajada eng qizig'i va bu ham qiziqarli, ham bepul, ham foydali. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, video davomida qaysi sunni intellekt haqida gapirayotganim va undan qanday qilib foydalanish kerakligini men aytib beraman. Xo'p, birinchi qadam. Birinchi qadam shuki, siz Google Chrome yoki shunga o'xshagan brauzerga kirasiz va pi.ai/talk deb yozasiz. Va sizga taxminan mana bunaqa oyna kelib chiqadi. Shunda siz sunni intellekt bilan gaplashsangiz bo'ladi, har xil mavzularda, aytaylik, masalan boshidan let's talk about yourself okay can can we talk about my hobbies deb savol bersangiz bo'ladi har xil savollarni kelinglar boshdan boshlaymiz men o'z shubhatgacha hozir sunni intellekt bilan ancha muncha gaplashib qo'ydim endi men sunni intellektga shunaqa buyruq beraman mana shu pi ga hello pi uh, i want to restart our conversation from the beginning and i want to introduce my, myself again Qo'sh, nima deyapti? Sure. We can definitely start our conversation again from the beginning. Hello Farhad. Nice to meet you. Can you tell me a little bit about yourself? Such as where you're from and what your interests are? Ya'ni men aytdim hozir, kel kel hozir boshqa talab suhbatni boshlaymiz deb mashinasiga gapirdim. Men bitta knopkani bossangiz, gapirsangiz bo'ladi, oyiz uzoq qoladi. Boshqa talab suhbatni boshlasak bo'ladi, ke gaplashsak bo'ladimi deb so'ragan edim, menga shunaqa javob qaytardi. Ya'ni a, albatta biz shubhasiz o'zimizning suhbatimizni boshqa tomon boshlasak bo'ladi. Salom Farhod, tanishganimdan xursandman. O'zing haqingda azgina gapirib ber, masalan, qayerdansan va nimaga qiziqasan deb savol beryapti. Bu beginner leveldagi savol men olib qaraydigan bo'lsak, chunki men undan oldingi buyruq boshroqda aytuvdim. Mana level ham beginner, men bilan beginner levelda gaplashganda test qilish uchun shunaqa savol beruvdim. Hozir menga oddiy so'zlarda, oddiy masalan beginner leveldagi so'zlarni ishlatib, uh, speaking qilyapti, ya'ni men bilan gaplashyapti. Hozir meni ko'ramiz, endi men boshqa savollarni berib ko'raman. Masalan, beginner levelda qanaqa topiklar ommabop kitob qiladi? Masalan, top aytaylik, uh, about yourself, about your family, hobbies, uh, free time misol uchun. Ya'ni shunga o'xshagan har xil mavzular ommabop, to'g'rimi? Endi men bu bilan gaplashayotganda shunaqa savol beraman. Men sen bilan o'zimni qiziqishlarim, hobbylarim haqida gaplashmoqchiman deb ko'raman. Qani menga bu qanaqa savol berib ko'radi? Bu endi sizlar bilan bu ikkinchi qadam, aynan shunaqa savol beringlar. Eng muhim savol, ya'ni siz 
o'zingiz qaysi mavzularga qiziqsiz, o'sha mavzular bo'yicha aynan bu sun'iy intellekt bilan gaplashish uchun oldindan savollar zarur xatini tuzib oling va shu savollarni berib ko'ring va u bilan suhbatlashganingizda u ham sizga javob qaytaradi har xil savollar bilan. I want to talk with you about my interests, about my hobbies and uh, can you ask some questions related to my interests? Mana men shunaqa savol beruvdim. U joy menga yetdi. Ajoyib. Ke, sen bilan hobby va qiziqishlar haqida gaplashamiz. Menga o'zingni asosiy hobbing haqida gapirib bera olasanmi? Bitta hobbing bormi yoki ko'proq hobbing bormi deb so'rayapti. Men mana bunga yana javob qaytaraman. I'm a fan of watching football. Uh, my uh, like uh, my favorite team is Real Madrid. I every week watch uh, Real Madrid's match. Masalan o'zim hobbim etdim va xato qilib gapirdim spitsalni nima deyishini bundan keyin ko'rsataman nimaga unaqa degani That's awesome Farhad Real Madrid is a legendary football club with a long and impressive history It's exciting that you're such a big fan Do you have a favorite player on the team Also when did you start supporting Real Madrid Hozir shunaqa savol qaytarib o'tdi oxirida Ajoyib Farhad Real Madrid bu legendarni klub juda uzoq tarixga ega bo'lgan klub i nima deydi sani o'sha klub fanatligining ya'ni ertalik muxlisi bo'lganing bu juda ham hayratlanarli sani sevimli futbol o'yinching bormi agar bo'lsa et ikkiga yo'lni tashqari qachon san Real Madridni ertalik qo'llab quvvatlashni boshlading bu savol berib o'tdi shunga o'xshagan savollarni to'rroqi o'z uchun menga yana boshqa savol tashlayapti shu tobi men u bilan suhbatni davom ettirish uchun ya'ni siz mashina holatda suhbat davom ettirishingiz kerak endi men sizga 3 qadam aytaman agar siz mashina AI tool-ni ya'ni mashina bilan gaplashayotganingizda sizga bergan savollarni ba'zilarini tushunmay qolsangiz darrov o'sha tushunmay aytgan so'zlaringizni belgilab daftarga yozib o'sha tarjima qilib yodlashga harakat qiling chunki bu eng ommabop so'zlarni ishlatadi siz bilan gaplashayotganda ano qiyin so'zlarni ishlatmaydi o'z levelingizdagi gap va o'z levelingizdagi so'zlarni men bilan gaplashgan siz imin o'shnoq oson so'zlar bilan gaplashadi shuning uchun maslahatim nima yangi so'z chiqsa yozib olib yodlang bu ham sizni vokabularingizni oshirishga yordam beradi va o'zingizni speakingizni praktika qilishga yordam beradi hozir mana endi men shunaqa savol tashlayman bunga hozir men sizlar bilan gaplashdim Azgina xato qilgan bo'lishim mumkin. Menga xato emas aytib olasanmi deb ko'raman. 2-3 ta gap aytdim, chunki hozir ingliz tilida gaplashib ko'ramiz. I want to know my mistakes on my speech. I know that you are good at finding my mistakes. Can you help me to find my mistakes and avoid them? Can help you with that. In your last message you said, I want to know my mistakes on my speech. A more natural way to say this would be I want to know my mistakes in my speech. Additionally, you said I know that you're good at finding my mistakes. It would be more grammatically correct to say I know that you're good at finding my mistakes. Remember, it takes time and practice to improve your English skills. Don't be discouraged if you make mistakes. Instead, learn from them and keep practicing. Ko'rasizlar, men spitsalni xato qilib gapirsam, masalan, predloglarni noto'g'ri qilib gapirdim spitsalni yoki bo'lmasa ham gap ichida o'sha bittikda grammatikalik detallarni chirib qoldirib, aralashtirib gapiruvdim. Srazi menga bu mana shunaqa gapiryapti. Ya'ni, albatta Farhod, men senga yordam bera olayman bu bilan. Birinchi, sen oxirgi so'nggi xabaringda aytdingki, men o'zimni masalan, I want to know my mistakes on my speech deding. On my speech emas, in my speech bo'ladi deb aytdi. Mana xato emas aytyapti deb. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsa, men bilaman, sen nima deydi, meni xatolarimni topishda yaxshisan deb aytding. Shunda sen yaxshi aytgan boshqacha qilib aytishing kerak edi. Masalan, I know that you're good at finding my mistakes desiz, to'g'riroq bo'lardi deb aytyapti. O'zim o'ylab qaraydigan bo'lsak, bir xil gapirib qo'ydim mana shunda good at finding my mistakes. Botta ba'zi holatlarda bir xil narsani qaytarar ekan, chunki to'g'ri bo'lsa, endi oxirida sizga maslahat ham berib qo'yibdi. Masalan, remember it takes time and practice to improve your English skills. Don't be discouraged if you make mistakes. Instead, learn from them and keep practicing. Ya'ni, ya'ni shuni unutmaganki praktika qilishga, ya'ni o'sha o'zingizni ingliz tilingizni yaxshilashingizga ko'proq vaqt ketadi. Nima deydi? 
qanaqadir ruhlanishing tushib qolmasin, agar xato qilib qo'ysang, buni o'rniga o'zingni xatolaringdan o'rgan va praktika qilishda davom etib maslahat ham berib qo'yasiz va to'g'ri maslahat beryapti bu. Umuman aytdik, olib qaraydigan bo'lsa, o'sha bu videomizni xulosasi shuki, bu ilova birinchidan bepul, ikkinchidan istagan mavzuda gaplashish mumkin. Uchinchidan istagan darajada levelda gaplashsangiz bo'ladi. Hali siz IELTS topiklarini mendan so'ra, IELTS speaking qilamiz, ke praktika qilamiz siz bo'ladi. Istasangiz yana umuman boshqa-boshqa temalarda gaplashsangiz bo'ladi va undan tashqari eng-eng shirini bu sizni xatoingiz yetib berishi. Ya'ni siz qanaqa xato qilsangiz, o'sha xatolarim menga yet. Qatta men xato qildim, shuncha gaplashsangiz bilan desangiz, u juda sizga u xatolaringiz yetadi. U xatolaringiz men bitta mana xato qildim, bu to'g'ri xato qildim. Buni qadiganingiz to'g'riroq bo'lardi deydi. Ya'ni o'zingiz grammatikaga xatolaringiz qattaligini ham siz va hatto ki shunaqa savol bersam, men shuncha sam bilan gaplashdim, qaysi temalarni men qaytarishim kerak grammatikada? Dedi grammatika meni yaxshi emasmi? deb shunaqa savolni tashlasangiz, shuni ham sizga aytib beradi. Ya'ni bu sizni umuman olganda tarbiyalaydigan, speakingizni bir speaking qoradigan AI tool hisoblanadi. O'shani uchun men tavsiya beraman bu ilovadan foydalanish va undan tashqari men xudo xohlasa 3 mart 2024 yil kuni soat 19:00 da Toshkent vaqti bilan YouTube kanalda mana shu translyatsiyada xuddi xolasi ochiq dars qilaman. Sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ko'ringlar speaking yoshirish bo'yicha bo'ladi. Bu ochiq darsim aynan mana shu sunni intellekti rivojlanib, qanaqa savollarni berib bersa, endi o'sha qanaqa eng muhim bo'lgan qismdagi savollarni bersa, biz yana ham qizuroq gaplashsak bo'ladi va yana bundan ham zo'rroq usullar bilan speaking rivojlantirsak bo'ladi. Shu haqda men ochiq darsimda aytib beraman, i bu juda foydali bo'ladi. O'sha uchun men sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Agar hozir bu chislo o'tib ketmagan bo'lsa, 3 mart dan o'tib ketmagan bo'lsa, o'sha vaqtda onlayn bo'lib qatnashing juda ham zo'r bo'ladi, qiziq bo'ladi. I yana bir narsa aytmoqchiman, agar siz ingliz tilini onlayn tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bizani English Focus online maktabimiz bor va bu online maktabimizda albatta bu bepul emas, aksincha buni to'lovi bor, har oylik to'lovi bor. O'quv markazlariga borganingizda masalan to'lov qilasiz, har oylik xuddi shunaqa ingliz tilini o'rganish bo'yicha online kursimiz ham bepul emas, online aytib qo'yaman, chunki ko'pchilik bepulmi deb so'raydi. Bepul mana mana shu YouTube kanalimizdagi videolarimizda bepul. englishfocus.usaytiga kirsangiz, aynan mana o'zimni avtorski, o'zimni shaxsiy online kursimni olsangiz bo'ladi. Online kursimizga a'zo bo'lsangiz bo'ladi. Hozirgacha bizda mingdan ortiq o'quvchilar o'qidi, yaxshi natijalarga erishdi. Mana mana shu o'zifni ko'rsangiz bo'ladi o'quvchilar fikrini va undan tashqari Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. English Focus us Telegram kanalimizda mana shunaqa postlar, mana shunaqa foydali narsalarni men ulashib boraman. Oxirgi marta men shu yana sunni intellektdan foydalanib o'zimga komiks yasadim. Ya'ni o'zim ishxonamda bo'layotgan voqealarni komiks qilib, rasmlarni ko'rsiz bo'ladi. Xullas AI umuman o'zgarib ketdi, o'zgartirib tashayotdi hamma yoni. Men ham o'zim hayratdaman. Hali buni ishlatib juda ko'p ishlarni qilsak kerak deb o'ylayman. Sizlar bilan kamina Farhod Hakim bo'ldi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hayo.